un petit problème que ta chatte. La mèche n'est plus là, on va s'amuser comme un petit fou. Salut les breakers, très content de refaire cette vidéo. On est euh, Calif à Bloa Challenger 75, deuxième tour de Calif du coup, contre ma bête noire. Kenny de Shaper, 4 matchs, 4 défaites, je n'arrive pas à le battre. On s'est jamais juste sur terre battu par contre. Euh, J'ai perdu que sur dur externe ou dur interne. Bon voilà, gros serveur, gaucher, euh, fond du cours pas surpuissant, mais il remet bien la balle, il court bien, il anticipe bien, il est proche de sa ligne. A voir sur terre comment il gère les, 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 les lifts bombés liftés sur son revers, s'il est proche de sa ligne. Donc, pas évident de contrôler la balle. Euh, voilà, bien servir, bien retourner, ça très très bien. Et, euh, et puis voilà, échauffement euh, avec Mikkelsen, tête de série une des qualifs, euh, un américain, à 11h. Euh, je joue vers midi, quart midi et demi, quoi. Donc, euh, Bon voilà comment ça va se passer, Bat, euh, ça va toi tout va bien ouais, Nickel, nickel bien dormi cette nuit, nickel, il fait chaud la nuit, il fait chaud la nuit, il n'y a pas de clim euh, Donc ça c'est un peu chiant, il y a du bruit, des scooters et trucs, euh, un peu galère euh, Donc voilà, le tableau est sorti après, donc on sait qui les qualifiés peuvent jouer Je ne sais plus du tout, le tableau est juste là euh, Voilà, c'est tout les amis, mobilité, échauffement, euh, avant de taper un peu la balle Et puis match vers midi et demi comme j'ai dit, j'ai déjeuné euh, Déjeuner pas dingue non plus je trouve, et pas, pas grand chose Mais bon voilà, on fait avec, on est content de jouer, je ne sais pas s'il si va pleuvoir Là ça va pour l'instant, c'est couvert mais ça va, il est dans la pluie donc euh, bon, à voir euh, Voilà les breakers, à tout de suite sur le central 6-5 et je joue après euh, sur ce premier set donc euh, là il pleut donc là c'est pas ouf parce qu'ils annoncent pluie toute la journée et je ne sais pas pourquoi ils font jouer les matchs à 11h sachant qu'il va pleuvoir pourquoi ils commencent pas à jouer à 10h voire 9h30 pour être sûr de faire un match quoi une rotation complète je comprends pas donc euh, bon voilà ça c'est un peu chiant parce que du coup je sais pas quoi manger, je sais pas quand la pluie va s'arrêter, je sais pas si ça va continuer, je sais pas quoi faire, je sais pas si je rentre à l'hôtel, je sais pas si je reste là. C'est voilà, c'est un peu galère. Euh, je vous avoue là, je suis un peu dans le flou. Donc voilà, je vous montre un peu Baptiste qui va bosser. Voilà, le Baptiste qui est là. Tout se passe bien mec Nickel. Ça tu ça fais quoi tu, tu bosses sur quoi là Deuxième tour euh, tableau Lyon là. Vous aimez tout tableau long, donc ok, donc, euh, ma... okay, donc euh, ma défaite quoi. Exactement. Et les gens le sauront. Contre, contre Charlie. Contre Charlie. Ok d'accord, bon bah écoute nickel. Euh, les breakers, on se tient au courant. Je vous dis euh, si ça se passe un peu longtemps, on va avoir peut-être des infos du Jarbi je pense. Il va reporter les matchs, il va nous annoncer un horaire. Euh, voilà, je vous dis tout ça. Je vais manger, je pense, j'ai de la dalle. A tout de suite. C'est Victor en vidéo. Dur ou pas Que de la chatte. Vraiment que de la chatte par contre. Il y a trois buts, c'est chaté. Un but. 5-2. <rire> Pour tous ceux qui veulent regarder les, euh, le live match euh, en Challenger, ce sera toujours la même application. Alors peut-être que des fois c'est sur Facebook et tout, mais si vous voulez euh, centraliser tous les euh, Challengers, il faut aller sur l'application violette ATPWTA Live. Vous la téléchargez sur l'Apple Store. Hop, vous cliquez dessus. Là, dans Score, en bas à gauche, vous avez donc... ATP, donc là vous n'avez pas le, le, les vidéos en live, par contre sur Challenger, vous allez donc là par exemple sur, il est où l'artiste Bloa, et là il y a tous les matchs, et Watch, et là on peut regarder les matchs, hop, hop, et voilà, et là ça fait 5-3 break, 7-5-3, échauffement, allez c'est parti
Allez, c'est parti, match contre Kenny. Deuxième tour de qualif ici à Blois. Oh, elle est belle. Allez, 30 à point important là. Ouais, il pleut. On voit un peu les gouttes, ouais, on voit complètement ici là. Il pleut complètement. Allez, 0,40. On sait très bien contre Kenny, c'est important. Et je le break. 2-0. Allez. Ouais, des breaks. Et c'est ça à chaque match. À chaque match, j'arrive à le breaker assez rapidement. Et il me débreak. Souvent. Et là, il sert. Hein. Ouais, beau passing. En fait, dès qu'il est à 15A ou à 30A, il sort vraiment un gros service. Et beau passing là aussi. Allez, 40A. Il y a quelque chose à faire là. Allez, pas de break. Et ouais, et gros service. Et gros service. Allez, 2-2. Deux, deux, tout est à refaire. Et ouais, il est grand, mais il bouge très bien. Il est souvent sur la balle. Il a un bon œil. Il anticipe bien la balle. Ouais, bien joué ça. Allez, 3-2. Allez, elle est forte sur son coup droit là avec mon revers croisé, c'est très bien. Et ensuite, s'ouvrir le côté revers. C'est parfait. Allez. Ouais. Bien joué, dommage, j'avais 0-30 là. Ouais, parfait, rien à dire. Ah ouais, il pleut quand même beaucoup. Ouais, elle a glissé, du coup on s'arrête. Et on va devoir s'arrêter euh, une heure. On va laisser la partie suspendue. Bon, il peut les breakers comme vous pouvez voir sur ma chevelure, la mèche n'est plus là. Euh, une heure de pause. Voilà, J'avais le break, je gagne combien Je gagne 2-0. Hein je gagne 2-0, je sers. Je vais débraquer tout de suite. Il fait toujours quelques fautes au début. Et après, au fur et à mesure, il fait plus une faute. Et euh, il joue très bien, quoi. Et il lit très bien où je vais jouer. Et là, 3-3, je sers 40 ans. Et j'ai eu des balles de break encore deux fois sur les deux jeux d'après. Et j'ai pas réussi à le faire. Chaque fois, il sert bien, je crois. Et là, je sers 3 40 a ça va être dur à la reprise. Là. Les balles sont comme ça. Euh... J'agresse, j'agresse, j'agresse. Mais euh, il lit très bien où je vais jouer maintenant. là. Et il fait plus de faute du tout. Et il se déplace très bien. Et euh, c'est chiant, c'est chiant, c'est chiant. 3 3 40 a Allez, à dans une heure. Allez, reprise. Il ne plus. Et balle de break pour lui. Et break. C'est très frustrant. C'est très frustrant. Putain. Et là, il fait très beau. Allez, 5-3 pour lui. Et maintenant, il fait plus aucune faute. Il est sur toutes les balles.
Ouais, bien joué ce revers là, c'est bien ça. Nickel. Allez, 5-4. On a bien servi ça encore. Ah, et là, je suis. Là, j'ai pas été bon là. À follow B, tu sais qu'il va coller le filet. Ouais, bien joué. 7, 6, 4. Ah, il est pénible à jouer ce Kenny là. Allez, deuxième set. On repart à 0. Là, mes intentions de jeu, c'est de frapper très fort en coup droit. Mais il défend très très bien, rien à dire, il est très beau ce revers par contre. Mais il défend bien, il est sur toutes les balles, euh, il joue juste. Ouais, elle est belle celle-là. Je Allez, jeu. Je ouais, bien joué. Bien masqué. Servi. Allez. Eh ouais. Tant de sa chance. Ça paye. Je me suis peut-être un peu trompé là, j'aurais peut-être dû aller décroiser, mais bon. Je ne pouvais pas prédire qu'il allait rester du, du bon côté. Break, du coup pour lui, 3-2. Allez, boum. Et il défend très très bien. Hein. Et ouais, il m'oblige toujours à jouer une balle de plus. Alors d'habitude, c'est moi qui, qui fais ça aux autres. Et là, pour le coup, euh, c'est lui qui fait ça avec en plus un gros service. Je suis... Euh, ouais, j'ai du mal là, j'ai du mal. Bien joué ça. Allez. Allez, balle de break là. Bien retourner ça, allez. Ah ouais, j'essaye d'y aller. Je tape fort, mais elle sort. Ah. Ah ouais, derrière. Gros service, gros coup droit. Et gros service. Et ouais. Et je me fais avoir. Ah, c'est frustrant. Ah ouais, il contre-attaque. Elle est belle. Bien joué. Ah, 5-2. Ouais, là, j'y suis plus. J'y suis plus. Là, je suis. Je, je... je me rappelle, hein, je suis frustré, énervé, là. Que j'arrive pas. Et défaite les Breakers. Et Kenny aura gagné deux top 250 juste après. Et il perd en quart. Défaite 6-4-6-2. Je suis un peu vénère. Je suis euh, méga déçu, méga frustré. Je suis énervé. Je suis. Oh là toutes les tous les émotions possibles, c'est. C'est frustrant, j'arrive pas à jouer, j'arrive pas à gagner. Alors en l'occurrence, les matchs d'avant, c'était toujours serré, je suis à deux doigts de gagner à chaque fois. En général, je gagne le premier set, je perds après les deux d'autres sets. Là, j'ai pris 4 et 2. Je le break d'entrée, pareil, je le break d'entrée et il me débreak. Chaque fois, c'est ça, à chaque fois, j'arrive à le breaker facilement, il fait quelques fautes au début de match. Et après, il se règle, il se règle, ça, et après, il fait plus aucune faute. 
se déplace super bien, il lit bien le jeu, il défend bien. Et sur, son jeu de serv... sur ses jeux de service, tu es souvent à aller à 15, 30, 30 A, et là, il t'envoie service, service, et tu perds le jeu, et c'est méga frustrant. Quoi. Ah, je suis énervé. Et euh, c'est super chiant. 6, 4, 6, 2. J'ai pas réussi, pourtant je chantais pas mal la balle. J'agressais, j'étais pas mal, mais euh... il est toujours là, le gars. Il est toujours là. Franchement, bravo, Kenny. Je te regarde la vidéo. Bravo, mec. Trop fort. Franchement, j'arrive pas. <rire> J'arriverai un jour quand j'aurai 43 ans. <rire> euh, les Breakers, euh, bon, du coup, pas de qualif, mais il y a un désistement, un forfait dans le tableau final. Du coup, il y a un lucky loser et ils vont tirer au sort les deux meilleurs classés. Euh, qui ont perdu au deuxième tour des qualifications. Donc c'est forcément soit moi, soit un autre joueur. Puisque je crois que le numéro euh, euh, 4, euh, 4, 5 a gagné, donc ça passe. Le numéro 1 est pas sûr de gagner. Donc s'il perd, c'est entre le numéro 1 et moi, du coup, le numéro 5 du, des qualifs. Si le numéro 1 gagne, ce sera entre moi et le un deuxième mec qui a perdu au deuxième tour des qualifs. Donc à tout moment, je joue demain. Euh, donc voilà, donc là, il faut être prêt. Première fois que ça m'arrive, euh, que je suis susceptible d'être lucky loser, ça serait, euh, ça serait trop bien euh, de pouvoir rejouer. Ah oui, ici, si. je crois que c'est Elio qui est venu me voir à la fin, et avec sa maman et son frère, et il m'a dit, euh, c'est pas pendant le match, pendant le match, je me suis un peu énervé, j'ai jeté ma raquette une fois, comme ça, et j'ai jeté une balle en dehors du cours. Euh, parce que j'étais frustré, énervé, j'ai pas réussi à retenir ce que je fais habituellement. Maintenant, vous me connaissez. Et il est venu me voir à la fin parce qu'il suit toutes les vidéos. Et il m'a dit Bon, euh, niveau mental, euh, c'était pas top, hein, euh, t'achètes ta raquette, etc. Quoi. Et en fait, j'étais sous la douche, je réfléchissais. Et en fait, petit point conseil, boum boum boum, petite motion. C'est quoi le mental finalement Parce que quand je vois un Djokovic qui euh, s'énerve très régulièrement, qui casse des raquettes régulièrement, mais qui mentalement et le best genre le mec euh, perd pas un tie break perd pas un match perd pas un grand chelem j'ai envie de dire quand Andy Murray il crie sur son clan euh, tout le temps pareil qui qui ouais, qui crie régulièrement et finalement ces mecs là mentalement on dit d'eux qui ce sont des machines de guerre mentalement ce sont les meilleurs joueurs au monde et pourtant eux s'énervent donc est-ce que s'énerver veut dire qu'on n'est pas bon mentalement bah non je pense pas pour moi avoir un bon mental c'est être capable de rebondir après une défaite être capable de rebondir après euh, vous vous rappelez mes 5 défaites d'affilée en novembre 2022. Euh, savoir rebondir après euh, bah voilà, des défaites qui font mal. Euh, ça se trouve, je vais être le kill loser là, et demain je vais gagner mon match. Et bah c'est ça, je trouve, ment le mental. Finalement, s'énerver, on a le droit de s'énerver finalement. Je vous le conseille pas, bien sûr. Mais euh, lancer une balle ou jeter sa raquette une fois dans un match, ça peut aussi aider à voilà, évacuer euh, un peu la, la frustration qu'on a pour repartir euh, de plus belle. Donc, euh, donc voilà, donc je trouve que voilà, pour, pour moi en tout cas c'est ça le mental, j'ai pas regardé la finition sur le petit Larousse, mais euh, pour moi c'est ça, voilà, être capable de rebondir euh, après des défaites. Voilà les breakers, euh, allez, la pomatique, euh, on va s'amuser comme des petits fous, tout seul, surtout parce que Baptiste va aller courir, et puis euh, allez, le terre. J'ai pas été ressort pour être utile aux heures. Une chance sur deux. C'est pas tombé sur moi, putain. Je suis défait. Je suis défait. C'est horrible. Euh, bah voilà, du coup, je vais quand même. Alors, du coup, je suis quand même premier sur liste d'attente pour être le kill loser. Donc, en fait, demain, bah, je vais devoir rester la journée sur place au cas où il y a un mec qui vient pas ou qui s'est blessé ou autre. Donc, euh, voilà, ça c'est un peu chiant parce que ça fait quand même louper une journée entière si euh, personne se blesse, quoi. Donc, si personne euh, ne vient pas. Je sais pas si je dis c'était français, mais tout le monde a compris. <rire> c'est bien <Ouais. rire> Bon voilà, donc ça. Ensuite, je suis allé à laver, euh, laver mon linge, sauf que j'avais pas pris ma carte bancaire. Il n'y avait pas de sans contact. Du coup, je suis allé au Leclerc, à côté. Euh, je suis allé à l'accueil. Euh, non, je suis allé à la pharmacie, demander si je pouvais euh, avoir 10 euros en espèces et que moi, je paye 10 euros. Et ça a été chaud, ils n'ont pas voulu au final. Euh, donc ça, c'est mort. Après, je suis allé à l'accueil du Leclerc. Et à l'accueil du Leclerc, j'ai demandé pareil. Et là, je suis tombé sur un breaker, les gars, incroyable, qui a gentiment sa carte bancaire perso qui m'a retiré 10 euros qu'il les a donné Stéphane merci beaucoup euh, alors si je suis pris euh, si je gagne dans le tournoi il vient jeudi Stéphane bien sûr je lui rendrai les 10 euros euh, mais voilà il voulait pas que je lui rende ça lui faisait plaisir euh, Stéphane merci beaucoup c'était trop bien <rire> c'était trop bien non enfin la vraie c'était euh, normal quoi euh, mais en tout cas merci beaucoup voilà euh, du coup des fois ça aide d'avoir une bonne communauté quoi une communauté généreuse ça c'est vraiment top euh, donc ça et puis euh, autre chose ah oui donc j'ai pas du compte Kenny de Shepard comme vous savez 
Et alors, je l'ai perdu aussi à Oeras en janvier, sans dur inter. Je gagné 6 4 5 4 je servais. Et euh, à chaque fois, j'ai des commentaires ou des messages euh, pas cool sur lui. Enfin, pas sur lui, mais pas cool. En mode, euh, c'est un peu inadmissible que tu perdes contre Kenny de Shepard, il a 37 ans, machin truc. Les gars, euh, le mec a été 67e mondial quand même. Euh, 37 ans, c'est pas jeune, mais c'est plus aussi vieux qu'avant dans le tennis. Djokovic, 37 ans, les gars, il bat des mecs euh, qui ont 25 ans, 22 ans. Donc, euh, ouais, je trouve ça pas cool de, de me dire à chaque fois, euh, tu ne devrais pas perdre contre ce, contre ce genre de joueur. Genre, ça veut dire quoi contre ce genre de joueur J'ai le droit de perdre contre tout le monde. Il joue très très bien, il sert l'acier, il se déplace très bien sur terre battue, euh, il fait zéro faute, il lit très bien le jeu, il peut être puissant quand il veut. Enfin, non, le gars, enfin, il joue très très bien au tennis, hein, donc il n'y a aucun problème avec qui il ne sait pas. Donc, ça, je trouve pas ça cool de ce genre de message. Euh, bref, peu importe. Euh, donc, voilà, donc là, bon, on rentre à la chambre. On rentre à la chambre d'hôtel et puis demain on passe la journée euh, au club. Voilà, je prendrai un peu la tendance, je pense, le matin, savoir si euh, tout le monde est là ou pas. Qu'on puisse euh, bah, partir euh, Aix et moi à Nice euh, l'après-midi quoi. Donc voilà les bricards, bon allez, bon, on rentre. Bon les breakers, on est donc du coup le matin. Euh, donc j'ai signé le loser par téléphone. Euh, j'ai vu tous les joueurs. Ils sont tous là, c'est sûr. Après, des fois, il y en a qui viennent, qui tapent un petit peu, qui ils savent qu'ils sont blessés et finalement, voilà, ils se retirent juste avant le match. Euh, je sens qu'en plus, il y a Wimbledon. Il y en a qui le font, donc ils vont peut-être pas, des fois, euh, jouer sur terre euh, au risque de se blesser. Donc voilà, donc euh, écoutez, on va attendre au moins les trois premières rotations pour être sûr. Et je pense qu'on partira après si personne ne s'y retient. Donc voilà, allez, on se retrouve au club. Un peu de mobilité, chauffement, pour au cas où. Euh, pour voir la chose en jeu. Malheureusement, il n'y a pas eu de forfait ou de joueur qui s'est désisté. Tout le monde était là. Euh, il reste quand même un match de Shepard contre Moro Cagnas. Brocagnas est présent, donc je ne vois pas pourquoi il ne jouerait pas. Donc je ne suis pas rentré, pas eu de chance. Euh, c'est pas grave, c'est comme ça, un jour je serai le kill loser. J'espère pas, hein. ça devrait dire que je n'aurai pas eu au second tour, donc j'espère pas. Euh, on est au train, direction Paris, bat ce soir à Aix, moi demain à Nice. Euh, pour rappel au vlog numéro 1, Baptiste devait venir, me devait faire Marseille, euh, Blois. Euh, arrivé vers Blois, il me dit bah, le train s'arrête pas, je ne comprends pas. Finalement, il a fait Marseille, euh, Paris. Et puis ensuite Paris Blois, voilà, il est arrivé à 2h du matin au lieu de 21h. Du coup là j'apprenais à Baptiste à prendre un train, donc par exemple là Baptiste, voilà, par exemple là Baptiste, nous c'est voie 2 pour Paris, c'est ça Et là voie 2 c'est Orléans. Mais vu que nous on prend le train après, on prend pas le train d'Orléans Baptiste, on prend le train qui va à Paris. Du coup on prend pas le train qui arrive mais le train d'après. Voilà. Donc voilà, mais heureusement, Putain, bah, heureusement que t'es là en tout cas. Heureusement Parce que je suis là, je me serais pas voilà. Heureusement je suis avec toi. Sûr. Tout va bien se passer. Merci grand. <rire> Donc voilà les breakers, écoutez, direction pour nous à Modena en Italie, Challenger 75 sur terre battue extérieure. Euh, on part samedi, euh, on joue, enfin je joue dimanche. Euh, bien évidemment, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur le petit bouton s'abonner. Baptiste, un petit bilan. J'ai commencé à faire le bilan. Petit bilan, du coup, effectivement, au niveau des points. Alors, la semaine à Lyon, juste avant, j'avais 2 points à défendre, euh, j'en ai pris 14. Là, j'avais 16 points à défendre, j'en ai pris 2. Donc, au final, j'avais 18 points à défendre sur 2 semaines, j'en ai pris 16. Donc, finalement, je perds 2 places. Donc, je vais retrouver mon classement que j'avais à Lyon, moins 2 points ATP. Donc, je vais être un peu moins bien classé qu'avant Lyon, du coup. Euh, bon, voilà. En tout cas, voilà, j'ai euh, quand même sauvé un peu les meubles sur ta battue. C'est quand même pas mon point fort. Donc pas si mal que ça, je suis quand même assez content. Bilan aussi, financier, je sais pas du tout. Je sais pas du tout. En vrai, on va regarder ça, tu mettras euh, voilà, un petit bilan financier, il y a eu tant de dépenses. Boum, là tu mets un truc en rouge. Il y a eu, j'ai gagné, je sais pas combien d'euros d'ailleurs, je sais même pas combien j'ai gagné. Je mets ça en vert, voilà. Euh, voilà pour le bilan financier, les breakers. Euh, Abonnez-vous à la chaîne, on se revoit à Modena en Italie, c'est demain. Vous êtes pas, mec. Ouais, c'est pas ouais. si grave que ça. <rire>